Et si je vous disais que Shrek est un faux nom, que Marraine la Bonne Fée est à l'origine d'un trafic horrible mais assez étonnant, et qu'il n'y aurait pas une, mais deux princesses dans l'histoire de Fort Fort Lointain. Salut et bienvenue dans ce premier épisode des Fan Théories. Et on va parler aujourd'hui de la saga des Shrek. Alors, ça consiste en quoi en fait des Fan Théories Eh ben, on prend un univers de films, séries, livres ou même jeux vidéo, et on laisse son esprit de déduction et beaucoup beaucoup d'imagination et divaguer à qui mieux mieux. Sauf que parfois, parmi ces élucubrations, il y a deux trois paires là pas piquer des hannetons. Et ça y est, je commence déjà à faire des rimes, on est foutu. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'être accompagnée par Nextory, une application de streaming de livres audio, e-book, podcast, BD et presse, pour vous accompagner au quotidien et dont je vous parle un peu plus tard dans la vidéo. Aujourd'hui donc, avec Fan Theory, j'ai décidé de m'attaquer au monde du géant vert. Et non, on ne va pas parler de maïs. Après chaque théorie, je vais vous partager des recherches que j'ai faites et mes avis sur la vraisemblance de ces histoires. Et n'hésitez pas à faire de même en commentaire, hein, en me disant si pour vous, elles sont crédibles ou pas crédibles. C'est bon Alors c'est parti pour la première théorie. Ah, marraine la bonne fée Tant de bonté, de candeur et de manipulation en veux-tu en voilà, on va pas se mentir. Grâce à son entreprise de fabrication de potions, et certainement quelques malversations mafieuses dans le monde magique, elle serait responsable de la transformation d'un être humain en l'âne. En outre, elle est probablement derrière la prétendue île au plaisir dans Pinocchio, en transformant la délinquance proéminente de fort fort lointain en exploitation ouvrière équidée. Mieux encore, euh, l'âne serait en fait Crapule, l'ami de Pinocchio dans le dessin animé Disney, qui a clairement une mauvaise influence sur le pantin. Mais donc, comment tout cela a commencé Alors pour cette théorie de l'île au plaisir, même dans le dessin animé Pinocchio des Sio Disney, on voit jamais clairement comment les garçons invités sur l'île sont transformés en ânes. Il est plus ou moins sous-entendu que cette transformation est le résultat de leur abandon au péché et au vice, hein, en buvant des bonnes bibines et en fumant des gros cigares. Pourquoi ta sauterelle a dit que j'ai l'air d'un âne Parce que c'est vrai <rire> Alors autant vous dire hein, qu'on a tous fini en mulet à 15 ans max. Hein. Perso, j'ai fait une première L. C'était foutu d'avance. Mais pour autant, il n'y a pas vraiment de catalyseur identifié dans cette transformation. Jusqu'à ce que... Donc, si on reprend, c'est en s'adonnant au plaisir de la vie de débauche que Pinocchio et Crapule se transforment en âne, en se murgeant bien comme il faut, à coup de décoction détonnante. Ce qui, si on y réfléchit, n'est pas sans rappeler les fameuses potions de Marraine la Bonne Fée. Dans Shrek 2, soit dit en passant le meilleur de la saga, hein, toi-même tu sais, Shrek, l'âne et Poté s'introduisent dans l'usine à potions de Marraine la Bonne Fée. Alors qu'ils se sont fait repérer, Shrek renverse un énorme chaudron de potions sur ses poursuivants, qui se transforment, comme par magie, en animaux et autres meubles et objets. Hein. Et plus particulièrement, une flopée d'employés se voit métamorphosée en colombe. Plus tôt dans le même film, on voit Marraine la Bonne Fée menacer le roi Harold de le transformer définitivement en grenouille, faisant ainsi plus ou moins comprendre que c'est elle qui est à l'origine du sort lancé sur le roi. En fait, si on reprend le conte originel du prince grenouille, ça raconte l'histoire d'un prince humain qui aurait été maudit et mis sous la forme d'une grenouille, et dont seul un véritable baiser d'amour pourrait le remétamorphoser. Si on va plus loin que ça, bah en fait on pourrait aussi croire que c'est Marraine la Bonne Fée qui a lancé la malédiction sur Fiona l'obligeant ainsi à se transformer bah, toutes les nuits en ogre. Ça, ça aurait pu être une manière de forcer la main au roi et à la reine, et de les obliger à promettre Fiona à Charmant, le fiston à Marraine la Bonne Fée. Faut aussi dire que la madame, bah, elle est plutôt montrée comme une femme d'affaires importante et puissante, hein, quasi omniprésente dans le paysage magique de fort fort lointain, et une vraie manière de la publicité. Hein. On peut dire que à notre époque, elle aurait lancé une industrie de pré-roll sur YouTube. Mais certains aliments sous-entendent également sa mainmise sur le trafic illégal et la communauté des méchants de fort fort lointain. Par exemple, on comprend qu'elle serait à l'origine de la fameuse pomme empoisonnée que les sorcières utilisent comme explosif dans Shrek 4, lorsqu'elles sont au service du vilain Rumpelstiltskin. Et on apprend aussi dans le film que l'âne a été abusée et enfermée par des sorcières avant de rencontrer Shrek. Je tiens le volant, donc euh, je choisis la musique. Yeah Dites les sœurs croquement, on arrête un peu de zapper je peux bien vendre mon âme au diable. Avec lui, on peut s'arranger. Donc, si on reprend tous les éléments de cette théorie, Marraine la Bonne Fée serait à l'origine, en fait, de l'île au plaisir, euh, pour transformer donc des gens en âne euh, pour faire du trafic avec les sorcières. L'âne, comme on le connaît, pourrait être en fait l'ami de Pinocchio, Crapule, qui a, on va pas se mentir, la langue bien pendue. Ou alors, en vrai, ça pourrait être aussi n'importe qui, hein, que Marraine la Bonne Fée bah, aurait pris en grippe et a envoyé sur l'île au plaisir pour se venger, par exemple. 
Mais n'empêche que l'âne montre bien un syndrome post-traumatique qui prouve qu'il n'a pas toujours été ainsi. Lorsque lui et Poté échangent leur corps dans Shrek 3, Poté se met à brère violemment et l'âne lui dit qu'il va finir par apprendre à le contrôler. Très certainement parce que lui-même a dû faire cet exercice. Alors, est-ce que pour vous, Marraine la Bonne Fée est à l'origine de la transformation de l'âne en âne Pour moi, cette théorie, elle est crédible. Le fait que Marraine la Bonne Fée trempe dans le grand banditisme à la manière du parrain, parrain, marraine, Vraiment, il y avait un truc dans le nom, c'était un peu facile pour le coup. Et qu'elle aille donc jusque dans le commerce, le marché noir de vente de personnes transformées, ça paraît tout à fait logique. Elle a montré qu'elle avait une potion, justement, pour transformer les personnes en animaux, et qu'elle l'a déjà utilisée à plusieurs reprises. J'aime aussi pas mal l'idée de l'île au plaisir, hein, parce que ça lit plusieurs histoires. Mais dans ce cas, pourquoi Pinocchio, qui existe dans l'univers de Shrek, ne reconnaît pas son ami de débauche on n'a pas l'impression que la potion fasse perdre la mémoire pourtant. Là, il ne doit pas connaître euh, mille pantins parlants. Sauf si, quand on pense à la transformation en âne dans Pinocchio, au final, il n'y a que le pantin qui se retrouve à moitié transformé et donc à pouvoir parler. Crapule, lui, il se transforme totalement en animal et peut rapidement euh, plus utiliser de mots. Ce qui, potentiellement, bah, exclut la théorie comme quoi l'âne serait en fait Crapule. Mais bon, rien n'empêche qu'il était un gamin emprisonné sur l'île hein, et que sa transformation n'ait pas été totale. Sinon, si bon, on prend la potion comme celle de Marianne la Bonne Fée euh, qui laisse la parole aux gens transformés, c'est pas très pratique d'avoir des animaux qui peuvent parler quand on veut dissimuler ces malversations aux autorités, non ça se cache pas comme ça, un trafic d'êtres vivants, même si c'est des ânes. Ou alors, euh, la potion a bien un pouvoir d'amnésie, ce qui empêche donc les personnes transformées de dire d'où elles viennent. Mais malheureusement, il y a un élément qui détruit toute la théorie <rire> Dans le marais talk show de Shrek et l'âne, oui oui, ils ont fait ça, il y a un épisode sur les photos de famille, et l'âne nous présente son grand-père, et explique qu'il est issu d'une longue lignée d'équidés. Bon, et c'est sorti après, hein. on dit ça compte pas. Alors, attention, parce que là, on va partir sur du pathos. <rire> Dans le premier film, quand Lan rencontre Shrek et lui demande comment il s'appelle, l'ogre met un peu de temps à répondre. Je t'aime comme tu es. C'est quoi ton petit nom euh... Shrek. Shrek Et ce serait dû au fait qu'il a vécu si longtemps seul qu'il en a oublié son nom. Shrek, avant le quatrième opus, et si on accepte Fiona, ne savait même pas que d'autres ogres existaient encore. Il a toujours pensé être le dernier de son espèce. On dirait en fait qu'il n'a jamais vu d'autres ogres de sa vie, comme s'il avait été euh, abandonné par sa famille lorsqu'il était jeune. Donc, s'il a eu un nom, ça fait belle lurette que personne ne l'a appelé avec. Et quand on y pense, bah, Shrek, ça sonne assez simplement, hein, tel un hein, molar en confection. Shrek. C'est même assez différent des noms des autres ogres qu'on rencontre dans le quatrième opus, avec Brogos, Gastro, ou même le nom des enfants qu'il a avec Fiona, hein, Fergus, Furkel et Felicia. Même quand il donne son nom à l'âne, le mulet a l'air assez surpris, comme si c'était pas un nom ordinaire dans ce monde-là. Shrek, ça sonne comme un son qui, potentiellement, lui est venu à l'esprit à ce moment-là. Peut-être voulait-il juste que l'âne lui lâche la grappe et que, par la suite, le nom de Shrek est resté. Eh bien, euh, sans grand mystère, cette théorie est pas du tout crédible. Déjà, parce que Shrek, c'est le nom du livre dont est inspiré le film. Et oui, en fait, notre bonhomme vert ne vient pas de nulle part. C'est à l'origine un livre pour enfants, écrit par William Steig, qui est sorti en 1990, et qui raconte l'histoire d'un jeune ogre qui recherche le graisse de ses rêves. À l'origine, c'est Steven Spielberg qui avait acquis les droits d'adaptation, mais finalement, bon, bah, DreamWorks les a récupérés pour en faire son premier film dans les années 2000. Et heureusement, en fait, J'adore Spielberg, hein. c'est sûrement même un de mes réals préférés. Mais je suis pas sûre qu'un Shrek à la sauce qui rentrait maison, ça aurait été aussi drôle. Ah et tiens, est-ce que vous saviez que Shrek partage son nom avec l'acteur qui jouait le Nosferatu de Murno dans le film en noir et blanc de 1922 Max Shrek, avec un C en plus pour le coup, était tout bonnement effrayant en vampire suceur de sang. Et ça tombe plutôt bien, hein, parce que en allemand, Shrek, ça veut dire peur. C'est pratique quand ton nom te définit au final. <rire> bon, si on revient à cette histoire d'abandon et d'oubli de nom, il existe une œuvre dans laquelle on découvre l'horreur de l'enfance de l'ogre. Et cette œuvre, c'est... la comédie musicale Shrek. Eh ouais Arrêtons-nous deux minutes pour découvrir la magnificence de cette production. Keep 
d'où je me moque je la regarde en entier, t'inquiète, hein. moi je suis ultra fan de ce genre de truc en vrai. En fait, alors qu'il vivait heureux avec son papa ogre et sa maman ogre, à l'âge de 7 ans, Shrek s'est tout simplement fait jarter de chez lui. Donc Shrek avait bien une famille, mais qu'il a foutu à la porte comme un malpropre. <rire> Finalement, en fait, la théorie était pas si mal comparée à la réalité. Alors, vous en pensez quoi de ces théories N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, hein, pour me dire si pour vous, elles sont plausibles ou non. Hein. Parce que si vous avez des contre-arguments, je prends carrément. Et même si vous avez d'autres théories sur les films, bah, lâchez-les. Je veux juste lire ça maintenant, c'est devenu ma nouvelle passion. Il y aurait une autre princesse dans l'univers de Shrek qu'on nous cache. Lors de l'introduction du premier film, on découvre le début d'un conte dans un beau livre, qu'on va analyser page par page pour qu'il nous révèle son secret. Sur la première page, en dessous du fameux « Il était une fois », le livre montre l'image d'une princesse blonde. Sauf que Fiona, la princesse de Shrek, bah elle est rousse. Comme moi C'est-à-dire que je suis une princesse Non. Non, je crois pas, non. Sur la seconde page, on voit une coupe en or dont s'élèvent des paillettes et un dragon. Shrek, qui fait la lecture, mentionne que la princesse est sous un enchantement de type effrayant. Aucun dragon n'est mentionné jusqu'à présent, alors pourquoi le montrer Et qu'est-ce que symbolise la coupe Sur la troisième page, la princesse blonde semble flotter entre le soleil et la lune. Remarquez qu'elle ne change pas de couleur de peau du tout, elle a juste l'air dans le coltard. Hein. Shrek dit alors que l'enchantement ne peut être brisé que par un premier baiser d'amour. Et en soi, on ne sait toujours pas en fait de quel genre d'enchantement il s'agit. Sur les quatrième et cinquième pages, le même dragon du début entoure maintenant un château sombre. Le texte dit que la princesse est enfermée dans le château, gardée par un dragon. Mais si on prête bien attention, les termes « enfermé »,« locked away » et « dragon » sont tous les deux en rouge. Sur les pages 6 et 7, on voit le dragon assiégé par une petite armée de chevaliers. Shrek mentionne que beaucoup ont essayé de libérer la princesse de sa prison, mais sans résultat. Sur la huitième page, la princesse est endormie. Et on apprend qu'elle attend son sauveur dans la plus haute salle de la plus haute tour. Vous connaissez la suite. Mais en dessous de cette image, le dragon dort également. Et enfin, sur la neuvième et dernière page, le chevalier arrive. Bel homme brun tenant à la main un bouquet avec un ruban rose. Bon, on connaît la suite. Hein. Après, c'est Shrek qui était en fait au gog et qu'il a juste utilisé la page pour s'essuyer le... Et vas-y que ça lance du... Somebody wants to tell me the world is gonna run me. On va ajouter à tout ça d'autres éléments. Dans Shrek 2, Charmant lit en introduction un livre différent qui montre clairement Fiona comme une princesse rousse qui se transforme la nuit en ogre vert et qui est enfermée dans sa tour. Mais aucun dragon n'est mentionné. Si on en revient à la scène où Shrek et Lan vont secourir Fiona, ça se passe bah, en plein jour, au moment où la princesse est sous sa forme humaine. Dans leur rescousse, ils tombent devant le livre de cuisine du dragon, qui a une superbe technique de cuisson de chevalier au secours. Et rappelons que dragon, enfin... Dragon est également captive du château. Tu la vois venir ma transition, hein Ok, donc maintenant, la théorie. Dragon serait en fait une princesse maudite qui se transformerait en dragon pendant la journée. C'est en quelque sorte un peu l'opposé de Fiona. Mais comme sa transformation est beaucoup plus dangereuse, elle est enchaînée au château, devenant ainsi un dragon enfermé. Le véritable amour est venu pour elle sous la forme de l'âne, mais comme avec Shrek et Fiona, bah, le grand baiser qui la sauve la maintient en dragon, puisque c'est ainsi que l'âne est tombé amoureux d'elle. Donc, les deux princesses à sauver du film seraient Fiona et Dragon. Perso, j'adore cette théorie, et pour moi, elle est totalement crédible. Déjà, le fait qu'il y ait dans Shrek 2 un autre livre racontant la véritable histoire de Shrek et Fiona bah, prouve qu'il existe. Alors pourquoi ne pas l'avoir mis au début du premier Comment ça, ce serait un spoil Oui, et alors <rire> Bon, ok, d'accord. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux quand même. Mais ça laisse une porte ouverte à l'imagination. Hein. Vous vous souvenez quand Shrek boit la fameuse potion heureux à jamais qui le transforme en beau gosse roulant des mécaniques À fort fort lointain, Fiona aussi redevient humaine. Et qui est le bon copain de Shrekou qui a aussi bu la potion Eh ouais, c'est l'âne qui devient un beau destrier blanc. Auriez-vous vu, mesdames, mon âne Un âne Qui a parlé d'un âne L'âne, tu es euh, les talons municipal, je hénis Peut-être donc que, par extension, son amoureuse dragonne s'est aussi transformée. Mais en quoi Ah tiens, vu qu'on parle de livres, et avant de finir avec la dernière théorie, 
c'est le moment de vous présenter le sponsor de cette vidéo. Nextory. Si vous ne connaissez pas, c'est la seule application de lecture en streaming, donc tout droit dans votre poche avec votre smartphone ou votre tablette, qui regroupe de la littérature, de la bande dessinée, de la presse en illimité, mais aussi des livres audio. Franchement, il y en a vraiment pour tous les goûts, hein, de, des contes de Perrault et Grimm qui ont inspiré l'univers de notre saga à des histoires plus actuelles, parfois même adaptées au cinéma, à écouter ou bien à lire. Tel choix, c'est vraiment ça qui est cool. Perso, et à mon grand désarroi, bah, j'ai pas forcément le temps de me poser pour lire un livre comme je le voudrais. Mais avec la solution de l'audiobook, bah, c'est un peu comme si j'écoutais un film, une histoire qu'on me raconte, qui a pas forcément besoin d'images pour m'emporter. Avec mon code promo LAMANI, vous avez 45 jours d'essai offerts sur Nextory pour lire Contes et Merveilles, mais aussi découvrir les histoires qui ont inspiré vos films et séries préférées. Je vous mets évidemment toutes les informations dans le lien et le code dans la description. Et maintenant, on termine avec la dernière, et non pas des moindres, théorie. Ouh, une théorie qui met l'eau à la bouche, hein <rire> Fiona serait cannibale et aurait mangé les chevaliers qui ont tenté de la sauver. Quand on y réfléchit, Fiona est enfermée dans ce château depuis qu'elle est toute petite. Mais comment elle a pu se nourrir toutes ces années Je suis pas certaine qu'il y ait un Hubert euh, qui livre jusqu'à fort fort lointain. Ou alors ça s'appellerait Uber Eat. Ouh, c'est un bon concept, ça. Où ça se développe. En soi, personne ne pouvait l'approcher à cause de Dragon, qui la protégeait, qui potentiellement la nourrissait. Mais avec quoi donc Lorsque Shrek vient sauver Fiona de sa tour, il s'arrête à un moment devant un immense chaudron, posé à côté d'un livre de recettes, proposant une excellente dégustation de Nightly Street, qu'on pourrait traduire par euh, friandise chevaleresque. Dragon qui est donc potentiellement une princesse la nuit, sait lire et donc doit également pouvoir cuisiner. Mais qu'est-ce qu'elle a en livraison constante au château Eh oui, des chevaliers venus sauver Fiona, ce service garanti, non remboursé, non échangé. Mais bon, ça explique toujours pas bah, ce que mange la princesse justement. On pourrait se dire que Dragon, une fois qu'elle en a fini avec les oiseaux en armure, elle fait rôtir les chevaux de ses messieurs pour sa captive. Mais que nenni, hein, car plus tôt dans le film, on voit Shrek et Lan débattre avant de traverser le pont bof solide qui mène au donjon, en passant devant des ossements de chevaux. Sûrement que les chevaliers passés par là laissaient leur monture en amont, espérant les récupérer. Mais ne voyant pas leurs propriétaires revenir, les canassons se sont laissés mourir. Ce qui fait que Fiona n'aurait rien d'autre à manger que les chevaliers que Dragon lui cuisinait aux petits oignons. Alors, plausible ou non Pour moi, cette théorie est carrément crédible, mais à une seule condition. Je vois vraiment mal la douce princesse Fiona si gentille se taper un cuisseau de chevalier sans vergogne. Perso, j'imaginerais plus attendre la nuit d'être transformé en ogre pour manger à sa faim. Parce que oui, hein, les ogres, ça mange les gens, même si Shrek préfère les effrayer plutôt que les croquer. Et en vrai, si elle fait pas ça, Fiona, elle mange quoi Parce que je rigolais pas tout à l'heure avec Uber Eats, hein. il n'y a pas de livraison express en direction du château avec le petit lunch à se mettre sous la dent. Hein. Et aussi, Dragon nous le prouve bien à la fin du premier Shrek avec Lord Farquaad. Ça boostify, elle l'aime cru et avalé d'une traite. Donc pas certaine que le chaudron lui soit d'une grande utilité. Alors que pour Fiona, ne dit-on pas que la viande, ça se digère mieux quand c'est cuit C'est ragoûtant, n'est-ce pas hein <rire> Alors, pour vous, c'est possible tout ça ou pas N'hésitez pas à en débattre en commentaire, et même potentiellement, en fait, me proposer d'autres théories. Parce que comme disait un grand homme, plus on a de fous, plus on rit. J'espère que ce premier épisode des fan théories vous a plu. C'est un concept que j'avais vraiment envie de faire depuis très longtemps sur YouTube et euh, bah, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Vous pouvez justement voter en fait pour le prochain film que je vais faire. Parce que je parlais un tout petit peu plus tôt donc, de Steven Spielberg qui a failli réaliser Shrek. Donc je me suis dit, euh, pour le choix, soit de faire les fan théories de Jurassic Park, soit des Indiana Jones. Je vous laisse donc voter pour votre préféré dans le post épinglé en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à me proposer vos propres théories sur ces films-là ou même sur d'autres à l'adresse suivante la manie des fan théories à gmail.com Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne, à venir faire un petit tour sur mon Twitter, mon Instagram ou mon TikTok où je vous raconte en fait plein d'anecdotes sur le cinéma et l'audiovisuel. Et si vous voulez me donner un coup de main, parce que ça fait toujours plaisir, venez me voir sur Utip. Encore merci à Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour rappel, vous avez 45 jours offerts avec les infos en description. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres fan théories encore plus tarées les unes que les autres.